Hi everybody, welcome back to my channel. This is Milky and this is my channel. Milky Ness, when you see things, it's like work it out. For today's episode, I'll be doing makeup tutorial. So I'll be doing a Christina Aguilera look. Ito ang aking peg. Yan. A Christina Aguilera look na gagayanin ko. So let's start doing the makeup. So again, this is my peg. Sana ma-achieve ko. So let's do the foundation first. I'll be using MAC for my foundation. Once I'm done doing the foundation, tinatap ko lang siya ng sponge. Ito lang available eh. Pero may, sa toong buhay, meron naman sadya talagang mas maganda pa. I am so doing a multitask thing right now. I'm vlogging at the same time. I'm doing live. After that, maglalagay ako ng loose powder. This is by BYS. Tapos, dito din. So, ganyan. I'll do the kilay. I'll be using Benefit. Uh-oh. -uh. Benefit. Okay, I'll be doing my key line na. So, before that, para nakalimutan kong iset ng face powder ang whole face ko. I'm using again MAC to set the foundation. Okay, I'm done setting it. Then, ang ginagawa ko muna before ako magkilay. Sinusuklay ko muna na itong atsakang ito. Diyos ko, may mga buhok-buhok ko. -buhok. Anyway, let's jump tayo. Nilalainan ko muna ng konti ang aking kilay. Mamaya, lilinisin ko pa siya. Pinakapalang ko pa ng konti kasi mamaya ay ibeblan ko pa naman to. Tsaka, lilinisin ko pa. Tapos, tumikit make it natural. Sa spoolie ko ulit siya para mag-blend. Pero gusto ko kong lagyan pa. Never be blend. And for my next following episode, guys, nakaka-excite kasi um, I'll be collaborating with some of the well-known makeup artists and famous makeup artists here in Batanga City. They will do something very special for me. I might guest Keith Marshall, George Marquez, and um, MJ Perez and condolences kay MJ kasi namatay yung daddy niya kanina. I'll be doing my makeup. Bessie, may babi bago ka na namang e-edit. Bago ka na namang e-edit. Hindi pa yun ang tunay. Dilinisin ko pa yan. I'm using ano, Wonder Bro. Guys, I am under quarantine. That's why I'm doing this. Naka-quarantine ako kasi sa office namin ay mayroong mga cases. So, I need to go back home here in, the, in Batangas. Kaya nakapalang ko pa kasi lilinisin ko pa din naman siya eh. Kapal, di ba? Next kong gagawin ay ang paglilinis ng tilay. So, I'll be using this one, Chanel, para panlinis na aking kilay. Kaya nang lilinis ko lang na kilay, yung sa baba lang, para... Wala lang, gusto ko lang sa baba, para mas malinis. Okay na ba? Ang inipis kasi ng kilay nitong si Christina Aguilera. Nakakabad trip eh. Hirap habulin. I'm not a professional makeup artist ha. Baka naman sabihin niyo ako yun, nagmamaganda na naman sa bakla at nagagagarmi. Pero wala, gusto ko lang talaga to Kasi alam mo, pagka-choreographer ka uh, dito sa Batangas, may mga racket-racket kanturo, ganyan-ganyan. This, this can be a part-time also. Oo, kasi ayun ang ginawa ko. Ang mga idol ko sa pagkikilay, sa pag make up in general, si Tito Arian, si Mama Arian, talagang Diyos ko. Sobrang sampala tayo sa mga pinaggagawa at napakagaling. So, feeling ko hindi siya pantay, so I need to retouch it. I need to redo something. Pantay ba? Hindi. I think the 
this is good. I'm using Benefit again to, I don't know. Parang gel brow siya. Para maging yung hair mo ay maging okay. Ko. Next, I'm seeing some brown shades and nude shades sa kanyang pinaka crease. So, I'll try to do it. I'll be using a palette, Max Studio palette. Ako ay maganda nga naman. Hindi ko naman itong peg kong to very easy lang for me. It's very easy. Makeup niya to sa, sa the voice eh. Yan. So what I'll be doing right now is just to blend a um, small circle lang daw ang pagbe-blend. I am blending it. Yo. Para at least maganda yung pagbe-blend ng ano para makita yung medyo smoky thing. Yun. Tapos, parang wala daw, parang hindi sabi ng Albert kanya, well, parang wala halos lumalapat ano, sa mata mo pagka nang bebleng. Pero, dapat daw ay circular motion daw. Next, I'm seeing also some goldish, bronzy sa kanyang mismong pinakalid. Wala akong paluka. Kaya, mag-assume na ako na nito. So, I'll be using this one. Ang eyeshadow na to. So, ilalagay ko lang siya sa lid. Huwag yung mukhang nagagawa ko siya. Ang sikristina kasi kahirap din sa buhay minsan. This technique, the tapping, pinuro siya sa akin ni Summer. Yung friend ko na jowa ni Drew. And then, kukuha ko ng parang bronzy tsaka goldy thing dito sa palette na to. This is by Victoria's Secret. Patong-patong lang siya para maging golden. Well, God. Feeling ko naman na-achieve ko siya. Or na feeling lang ako. Just let's blend naman din para wala masyado ganang kaan. I'll be having a darker color sa mismo pinaka outer ng crease. Para mas mag intensify yung ano. So ang ginagawa ko dito, yan, pagka medyo darker na color, dito sa ganito, sa gintong part, para sa outer part ng iyong mata. Gaganyan. Binasa ko ng konti para mag-contour yung crease. Tapos, since dark siya, i-blend natin ang content. Tapos, ang ginagawa ko kasi pagka nag-aano, lalagyan daw na parang medyo lighter shade sa ilalim ng iyong kilay. I'll be using this color ng palette ko sa Victoria's Secret. Tapos, ilalagay ko lang siya dito. And once I'm done doing it, ibi-blend ko na lang siya para hindi ganung ka-emo. I'll be using NYX for my contouring chica. So, magsistart ako sa may earlobe. Tapos, sabi ni Tyra Banks, kung nasaan daw yung pinaka-bottom ng iyong cheekbone, dun mo ilalagay ang contour. So, yun, nahanap ko na. Naanday ni eh. Sabi nung ano, makeup artist si Christina, ang pagkukontour daw niya sa, sa kay Christina, ginaganyan niya, ano. Tapos, ganito din, parang parang sa pa-fade, -pa lalagyan niya dito ng konti. Iyon. Tapos, ibiblend ko lang ulit siya ng foundation. Diba, kita nyo? Nawala na yung para mga harsh lines. And then, si Christina is well known for having a strong winged ballerina eye para sa kanyang eyes. Kasi parang ginagawa niyang cat eye. So usually, ang ginagawa ko sa paglalagay ng winged eyeliner, pagka nandito sa pinaka-bottom ng iyong mata, iti-check mo lang siya dyan ng konti. Ayan. Pagka nag-check na yun, i-coconnect mo na ngayon from dito. I-coconnect mo na yun. 
the other side, check for that. And let it dry. Yan, tuyo na siya. You see? Tapos, ang gagawin ko na, maglalagay ako ng parang smoky effect sa bottom ng mata ko. So, ang nilagay kong eyeshadow, yung kung anong color ang nilagay ko dito sa top. Tapos, ilalagay ko sa bottom. Tapos, kinakonek ko lang siya dun sa winged eye. Sa winged liner. So, lagyan ko na lang ng kanting ano, nose line. Tapos, since nga parang feeling ko medyo harsh, ang ginagawa ko ay ganito. Para yung harsh line mawala. So, what's next? Maglagyan tayong lashes. I'll be using Sephora for my lashes. So, I'll be using a different eyeliner. This is an eyeliner na ginagamit ng mga Araba. Tingnan nyo, sobrang powerful nito. So, sa waterline ko siya igalagay. So, my next step is having this mascara. Ang technique ko sa paggagawa, nagpagalagay ng mascara, pataas muna para mag-join the natural lashes nyo sa false lashes. So, it's about time to bronze myself. At hindi ko alam ko anong brand nito, pero itong pinaka-favorite ko. So, ang bagay ko, ikokontour ko lang ng konti yung ano ko. There's a side. So, I'll be using another blush, BYS Bronzer. So, kung ano yung nilagyan ko kanina ng linya, doon ko ilalagay para mag-contour. There, nagiging visible na siya. Oh. Mas ang gusto ko dito, habang bine-blend mo, dumalabas yung totoong color niya. I need to have some pinkish action. I'll be using Maybelline, Fit Me. Ganun si Naomi Campbell eh, pagka nagaano dito lang ako maglalagay. Tapos ibe-blend ko lang siya. Yung bronzer tsaka yung blush nag-blend. Ang ganda. One technique na sinabi sa akin ni JP Chua, bakit parang laging may itim? Something na ganda dito sa ano. Ang ginagawa pala niya is gray na eyeshadow para mag-contour ng ayos yung yung face. So, I'll be using a Maybelline eyeshadow palette for this. Medyo glittery siya. Tapos, konti lang. Ang ginagawa niya dito, nalagyan na ng konting grayish thing. Para mas intensify yung contour. Isa pang technique na natutunan ko dyan kay JB. Pagka daw patapos ka na sa iyong stroke na blush, ang gagawin mo daw is number 3. Dito. Para maganda. Gustong gusto ko na maputi ang aking ilanim ng mata. Super ganyang kaputi. Tapos, hahalitin ko pa talaga dyan. Then, ang ginagawa ko din, since meron akong contour, ang ginagawa ko from dito sa ano ng lips ko, itataas ko siya dito para makita yung pinagkata ng konti. Ang pang-remove ko ng ganyan is mineral powder. So, from here, ang ginagawa ko ang pang-alis dyan, the harsh yung line, ano, aalisin mo lang ito ng ganito. No, wala na yung harsh line, pero still, kita pa rin yung pinag-anuhan mo. Aalisin mo na ngayon yan. You see? Para batak na batak. Kasi I really love doing stage makeup. Tsaka, sobrang inspired nga talaga ako sa mga makeup ni Christina Aguilera. Next, I'll be doing her lips. What I normally do pagka mag-lipstick ako, especially pagka matte effect, nagaana lip balm muna ako. Ito yung first layer. Mm. 
ang ginagamit ni Christina Aguilera na brand ng lipstick is this one. Lip Sense. Oo, talagang ginagamit niya. I'm so lucky to have one. So, ipang sa second layer ko. And it really stays forever. Super tagal nito. This is my highlighter. So, ang ginagawa sa highlighter. I guess naman, na-achieve ko naman. Yan, I'm done. This is the final look. So, let's do the hair. But I still need to have more bronzer sa forehead. So, I guess successful naman pagkakagaya ko dito sa look ni Christina Aguilera. There, so I guess we are done with this makeup challenge for Christina Aguilera's look for The Voice Season 8, I guess. Uh, no, Season 5, yon. Siguro, na ko naman in a way. So I'm done. Thank you very much for watching this video. Cheers to everlasting beauty and timeless sex appeal. Check it out.